আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জি আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন আজকে ইসলাম বিদেশী নাস্তিক মাসুদদের সঙ্গে দ্বিতীয় ফোন আলাপ হলো তাতে আলোচ্য বিষয় যেটা ছিল সমকামিতার উপরে আলহামদুলিল্লাহ অনেক লম্বা সময় ধরে আলোচনা করেছি এবং আমি চেয়েছিলাম সমকামিতার বিষয় যেন আলোচনাটি থাকে কিন্তু তিনি বারবার এটাকে মানে প্রত্যাবর্তন করে তিনি ধর্মীয় বিষয় নিয়ে ইসলাম বিদ্বেষী যে মনোভাব বারবার সেটা জাহির করার চেষ্টা করেছিলেন আমি অনেকবার বাধা দিয়েছি তারপর যখন তিনি শেষ মেষ যখন আর পারলেন না তিনি ঢুকে পড়লেন যে তার সঙ্গে তারপরে দ্বিতীয় আলোচনা হয়েছে আলোচ্য বিষয় দুইটা হয়েছে এটা সমকামিতার উপরে হোমোসেক্সুয়ালিটির উপরে আর দ্বিতীয় বিষয় যে ইসলামী জিহাদের উপরে আলোচনা তিনি শুরু করেছিলেন যদি আমি ইচ্ছাকৃতভাবে এর আনার চেষ্টা করেছিলাম যে সমকামিতার উপরে অনেক আলোচনা করার পরে যেটা নির্যাস যেটা বেরিয়েছে আমি সায়েন্সের দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক দলিল প্রমাণ প্রমাণ পেশ করেছি যেটা অবশ্যই একটা খারাপ কাজ এবং এর ফলে মানুষের রোগ অনেক রকমের বালা মুসিবত হতে পারে তার জন্য এটা অবশ্যই কোনোভাবে অনুমোদন দেওয়া এটা উচিত নয় এবং এটা বিশেষ করে ন্যাচারাল মানুষের প্রকৃতিগত দিক থেকে এটা কখনোই সমর্থন করে না যে হোক অনেকগুলো আপনারা আলোচনাটি শুনবেন সর্বশেষ বিষয় হচ্ছে এটা যে তিনি কোন যৌক্তিক জবাব বা প্রমাণ প্রমাণ তো কোনো কিছুই রিপোর্ট তিনি পেশ করতে পারেননি নিজের আক্কেলি জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যদিও সমকামিতাটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা তার উচিত ছিল তিনি নিজের আক্কেল ব্যবহার করেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কুযুক্তি লজিক্যাল ফেলাসি দিয়েছে তার পাল্টা জবাব দিয়েছি এবং সেখানে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে সমকামিতা কোনোভাবে বৈধ তা দেওয়া এটা উচিত নয় এটা অবশ্যই বর্বর এবং খারাপ কাজ এবং এ নিয়েই অনেক লম্বা আলোচনা আপনার বিস্তারিত শুনবেন যদি তিনি কোন স্পষ্টভাবে কোন বৈজ্ঞানিক পরিসংখ্যান বা কোন প্রমাণ তিনি দিতে পারেননি এটা নিশ্চিত আপনারা বুঝতে পারবেন এবং আলোচনাটা খুব সুন্দরভাবে করা হয়েছে তাকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে কেননা এর আগে নাকি নাস্তিকদেরকে আমরা সুযোগ দিইনি বলে তারা অভিযোগ করেছিল সেক্ষেত্রে তাকে সময় যথার্থ দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় আলোচনা হয়েছিল এবং তিনি আলোচনা শুরু করেছিলেন ইসলামী জিহাদ প্রসঙ্গে হাস্যকর একটি বিষয় এটাই বুঝতে পারবেন যে ইসলামে জিহাদ টোটালে চল্লিশ কানা হয়েছে তার মধ্যে এক হাজার তিনশো বিয়াল্লিশ জন মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে এই পরিসংখ্যানটি অনেকে হয়তো জানতেন না অনেকে জানতেন না পরিসংখ্যানটি মাত্র এক হাজার তিনশো বিয়াল্লিশ আমি চ্যালেঞ্জ করেছি এর বেশি মুসলিম এবং কাফেরদের মধ্যে যে হত্যা হয়েছে এর প্রমাণ পেশ করুন মাসুদ সাহেব এখানে লাজোয়া হয়েছে তিনি উত্তর দিতে পারেননি তারপরে তিনি রাগ তার মানে মেটানোর জন্য বলছেন যে না ইহুদি মা কেরা যারা হত্যা করেছে এদের চেয়ে মোহাম্মদ বড় খুনি তিনি বললেন যে ইহুদি গোত্রের সকলকে হত্যা করে ফেলেছে কিন্তু কোন প্রমাণ পেশ করতে পারলেন না যে বিস্তারিত আপনারা অডিওটিতে শুনবেন শেষ যে একটা আলোচনা করেছিলাম তিনি কোরআনের একটি আয়াত বলেছিলেন সে আলোচনা ব্যাখ্যা করতে করতে তার ফোনটা কেটে গিয়েছে বলছে না যে তিনি পালিয়ে গেছেন কেন তিনি সতর্ক করেছেন তার ব্যালেন্স বিষয়ে তো যাই হোক তার হয়তো ব্যালেন্স পুরে গিয়েছে তিনি তারপরে ফোন করেনি তাই শেষ বিষয়টি যেহেতু ক্লিয়ার হয়নি তাই ক্লিয়ার করতে চাইছিলাম তিনি বলতে চাইছেন মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি খুনি তার জন্য কি বনু কুরাই জাগোত্রের যে আল্লাহ সাল্লামের থেকে বর্ণনা আছে যে হত্যার যোগ্যের বিষয়টি ওটা তিনি অভিযোগ করেছিলেন কোরআন থেকে দুটো আয়াত তিনি বলেছিলেন এই দুটো আয়াতের জবাবটা দিয়েছিলাম যে মুশরিকরা যে খারাপ এবং মুশরিক এবং কাফের যারা আছে তারা নিকৃষ্ট এ বিষয়টি আমি এটা জবাব দিয়েছি বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থর আলোকে জবাব দিয়েছি আল্লাহ এবং আল্লাহ সুলকে যারা অস্বীকার করে তাদের বিধান কি হওয়া উচিত যারা সত্যকে অস্বীকার করে তাদের কি হওয়া উচিত কাফেরের ব্যাখ্যাও করেছি যে সত্যকে জানা পরে অস্বীকার করে এই বিষয়টি যে এই বিষয়ে অন্য এক সময়তে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে এখানে সংক্ষিপ্ত জবাব যে বনু কুরাই যা এই বিষয়টি অনেকে হয়তো জানেন না অনেকে ভাবেন অনেক নাস্তিক ইসলাম বিদেশি আছে তারা বনু কুরাই যাকে সাপোর্ট করে আর মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে তারা মনে করে যে রক্ত পিপাসু আসলে কি তাই বনু কুরাই যা কে এর পরিচিতি কি ইবনু হিসাম খুলবেন সিরাত ইবনু হিসাম প্রথম খন্ড পাঁচশো তিন এবং পাঁচশো চার পৃষ্ঠাতে তাদের বিষয়ে বলা হয়েছে পুরস্কার যাবে বনু কুরাই যা একটা গোত্র বেশ কিছু মানুষ তার একটা গোত্র রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সঙ্গে তাদের শান্তি চুক্তি ছিল উভয় পক্ষে শান্তি চুক্তি ছিল একে অপরের সঙ্গে কখনো যুদ্ধ করবে না কোনো যুদ্ধ করবে না বরং একে অপরের উপরে বহিঃশত্রু যদি আক্রমণ করে সেক্ষেত্রে একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করবে ইবনি সময় স্পষ্ট ভাবে আছে যেটা নাস্তিক ইসলাম বিদেশীরা এটা বলতে চায় না এটা তার ধোকা স্পষ্ট ভাবে কিন্তু দেখা গেল যখন মুসলিমদের সঙ্গে খন্দকের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল সেই সময় বনু কুরাইজার কেউ মুসলিমদেরকে সহযোগিতা করেনি কিন্তু মুসলিমদের বিপক্ষে ছিল দশ হাজার সৈন্যবাহিনী আর মুসলিমদের ছিল মাত্র তিন হাজার চিন্তা করে দেখুন যেখানে মুসলিমদের মাত্র তিন হাজার সৈন্য আর বিরোধীরা ছিল দশ হাজার আর শান্তি চুক্তিটা ছিল একে
নেতার কাছে এসে বিভিন্ন প্রবলবন দেখেছে যে মোহাম্মদের বিরুদ্ধে আচরণ করতে হবে তাকে করতে হবে তাকে হত্যা করতে হবে তাকে সমাজ থেকে বাতিল করতে হবে বিভিন্ন রকমের ভাবে তাকে উস্কিয়ে এবং অনেক রকমের লোভ দেখিয়ে বনু কুরাইজার গোত্রের যিনি নেতা ছিলেন তাকে তাদের আয়ত্তাধীন করে নাই এই যে কথার প্রমাণ এটা আপনি অনেকগুলো গ্রন্থে পেয়ে যাবেন তার মধ্যে মানে ইবনু হিসাম দ্বিতীয় খন্ডে দুশো একুশ এবং বাইশ পৃষ্ঠা আর ইবনু হিসাম যেটা তাহাকিক তাহাকিক কারণ মুখ ইসলাম বিদ্বেষীরা তারা তাহাকিক ছাড়াই বলে এটা ক্রমিক নম্বর এক হাজার দেখবেন যে বনু কুরাইজার যিনি নেতা ছিলেন যার সঙ্গে মোহাম্মদ সাল্লামের চুক্তি ছিল যে একে অপরের সঙ্গে কোনো মারামারি দ্বন্দ্ব ঝামেলা বিদ্বেষ করা যাবে না তারা শান্তিপূর্ণভাবে একে অপরের সঙ্গে সহযোগী নিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে বসবাস করবে অপরদিকে তৃতীয় পক্ষ চলে আসলেন যেটা মুসলিমদের শত্রু গোষ্ঠী বনু নজির গোষ্ঠীর একজন আমির এসে বনু কুরে যাকে বিভিন্ন লোভ দেখিয়ে বিভিন্ন লোভ দেখে একত্রিত করে নিল এবং মুসলিমদের বিষয়ে উস্কে দিল পরবর্তী সময় এই কথাটি যখন ফলাফ হয়ে প্রচার হয়ে গেল যে বনু কুরাইজার রা তাদের দিকে চলে গেছে বিপক্ষে চলে গেছে মুসলিমদের বিপক্ষে চলে গেছে এবং চুক্তিকে ভঙ্গ করেছে চুক্তিকে ভঙ্গ করেছে আর সবচেয়ে বড় আশ্চর্য হবেন যখন মানে বনু কুরাইজার কাছে যখন মানে বনু কুরাইজার কাছে যখন বনু নাজিরের গোত্রের ব্যক্তির এসে প্রস্তাব দিচ্ছে মোহাম্মদের বিরুদ্ধাচরণ করতে হবে তখন বনু কুরাইজার সে নেতা প্রথমে প্রথমে তিনি বলেছিলেন যে না মোহাম্মদ সাল্লামের বিরুদ্ধে তো আমরা করতে পারবো না তার সঙ্গে আমাদের শান্তি চুক্তি হয়ে আছে তার বিরোধী তো করতে পারবো না এবং তিনি এই কথা তিনি বলে দিয়েছেন যে মোহাম্মদ একজন আমানত রক্ষাকারী এবং সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে আচরণ করতে পারবো না এই কথাও আছে ওই একই পৃষ্ঠায় শ্রীরাত ইবনি হিসাম দ্বিতীয় খন্ড দুশো বিশ পৃষ্ঠাই এবং গাজয় খন্দক অধ্যায়টা মানে এইটার গাজয় খন্দক অধ্যায়টা দেখবেন স্পষ্ট প্রমাণিত আছে যে প্রথম অস্বীকার করেছিল পরবর্তী সময় বনু কুরাইজাকে যখন বিভিন্ন লোভ প্রলোভন দেখানো হলো তখন তাদের আয়ত্তাধীন হয়ে গেল তার মানে বোঝা গেল মুসলিমদের বিপক্ষে দুটো গোত্র এবং মক্কার আরো কুফরা একসঙ্গে সকলে একত্রিত হয়ে গেল যেটা হিন্দু ভাষাদের পরিভাষা অনুযায়ী যে ঘ শত্রু বিভীষণ মুসলিমদের সঙ্গে শত্রু মানে ভাতৃত্ববোধ নিয়ে তারা শান্তি চুক্তি ছিল কিন্তু তারা শত্রু পক্ষের সঙ্গে সমর্থন হয়ে গেল যেখানে স্পষ্ট নিষিদ্ধ ছিল চুক্তি নামাতে পরবর্তী সময়তে এই বনু নজির মানে এই ঘটনা যখন গোটা মক্কাবাসী মদিনাবাসী সমস্ত জায়গাতে ছড়িয়ে গেল মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের কাছে যখন খবরটা পৌঁছালো আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে একজন ব্যক্তি সাহাবিকে পাঠিয়ে দিলেন দেখো তিনি এই চুক্তি তারা যে করেছে এটা কি তারা খন্ডন করেছে কথা কি সঠিক আল্লাহ সাল্লাহ দেখে মানে জানতে চেয়েছেন এবং আল্লাহ সাল্লাহ বলছে যে চুক্তি আবদ্ধ করে ফেলে তবে তাদের সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন নেই এটা প্রচার করা প্রয়োজন নেই তুমি আমাকে এসে বলবে সঙ্গে সঙ্গে তাকে হত্যা করতে এমন কিছু বলেনি এই কথা সেরাত ইবনি হিসাম যেটা তাহাকি মানে ক্রমিক নম্বর এক হাজার তিনশো আটান্নতে স্পষ্ট মজুদ আছে পরবর্তী সময় এসে বলছে হ্যাঁ এটা ঘটনা ঘটে গেছে তারপরে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বনু কুরাইজদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন কেননা চিন্তা করে দেখুন আমাদের ভারতবর্ষ বা বাংলাদেশে দুজন গোষ্ঠীর সঙ্গে যদি শান্তি চুক্তি কোন পত্র থাকে বা শান্তি চুক্তি ভাবে বসবাস করবে শত্রু পক্ষের সঙ্গে হাত মিলাবে না শান্তি চুক্তি থাকার পরেও যদি সেটাকে ভঙ্গ করে দেয় এবং তাদের বৃদ্ধ আচরণ করে তো যে কোনো দেশের সরকারের সঙ্গে ভালো লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের বা ইন্ডিয়ার সঙ্গে চীনের এরকম যদি হয়ে থাকে শান্তি চুক্তি থাকার পরে যদি কোনো শত্রু যদি শত্রুদের সঙ্গে হাতের সঙ্গে হাত মিলে দেয় অবশ্যই ভারতবর্ষের সরকার তারা মুখ বন্ধ করে বসে থাকবে না তাদের প্রতিবাদ অবশ্যই করবে এই জন্য মূলত বনু কুরাইজাদের সঙ্গে এই যুদ্ধটা ঘটেছিল পঁচিশ দিন তাদেরকে আবদ্ধ করে রেখেছিল এই কথাটা বলে না যে হট করে মানে রাত্রে গিয়ে তাদেরকে মেরে দিয়েছে এমনটি নয় পঁচিশ দিন পঁচিশ দিন পর্যন্ত তাদেরকে রাখা হয়েছে সেই বুখারি হাদিস নাম চার হাজার একশো একুশে স্পষ্ট হয়ে বর্ণনা আছে চার হাজার একশো একুশে যে পঁচিশ দিন পর্যন্ত তাদেরকে মানে প্রতিরোধ করা হয়েছিল হট করে রাত্রে গিয়ে তাদেরকে মেরে দেয়নি পঁচিশ দিন পর্যন্ত এটা ই ছিল যাই হোক তৃতীয় নম্বর বিষয় যে বনুকুরিয়েস দিতে কতজন মারা গেছে নাস্তিক ইসলাম বিদ্বেষী তারা বলতে চায় নয়শো জন হাজার জন দেড় হাজার জন ভাবছে অনেকজনকে মেরেছে যে আসলে সঠিক তথ্য সোনান তিরমিজিতে স্পষ্ট ভাবে হচ্ছে জাবের থেকে হাদিস বর্ণনা আছে এবং আবি হাতেম ইমাম হাজার আসকালানি ইসলামিস্ট যারা আছে সেই সেই সময়কারী ইমাম তিরমিজি সোনান তিরমিজি হাদিস নাম্বার এক হাজার পাঁচশো বিরাশি হজর জাবের থেকে স্পষ্ট হাদিস আছে যে চারশো জনকে তাদের যুদ্ধের মধ্যে চারশো জন ছিল তাদের হত্যা করা হয়েছে তো এখানে চারশো জনের কথা আছে তারা ছয়শো নয়শো হাজার বারোশো পনেরোশো দেড় হাজার চার হাজার চোদ্দ হাজার সমস্ত কিছু বলে ফেলে যাই হোক এখানে কি বনু কুরাইজারা আসলে
ভারতে চুক্তিবদ্ধ কে অস্বীকার করে শত্রুদের সঙ্গে চীনের সঙ্গে বা অন্য কারোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে যদি মুসলিমদের বিরুদ্ধে আচরণ করে তো ভারত সরকার কি বসে থাকবে না কখনো থাকবে না তার সমর্থনে যে সে সিদ্ধান্ত অবশ্যই নেবে তো এই ঘটনাটাই ঘটেছিল কিন্তু নাস্তিক ইসলাম বিদেশি শত্রু অর্থাৎ বনু কুরাইজের সমর্থনে আর ইসলামদের বিপক্ষে কথা বলার জন্য তারা তৎপরতা হয়েছে মূলত বনু কুরাইজেতে চারশো জন মানুষের মৃত্যুবরণ করেছে আর এইখানে দোষটা সম্পূর্ণ তাদের তারা শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং শত্রু পক্ষের লোভ পেয়ে তারা মুসলিমদের সঙ্গে বিরুদ্ধ আচরণ করার চেষ্টা করেছে এর জন্য মূলত জিয়াডটা ঘটেছিল আর সবচেয়ে বড় কথা ইসলামের মধ্যে এটাই সবচেয়ে বড় যুদ্ধ যেখানে এত মানুষ মারা গিয়েছে তাছাড়া কোন নাই কেন স্পষ্ট হবে গোটা ইসলামে চল্লিশটা যুদ্ধ হয়েছে যার মৃত্যুর সংখ্যা মাত্র তেরোশো বিয়াল্লিশ জন ইসলামে মাত্র তেরোশো বিয়াল্লিশ জন মানুষকে হত্যা করেছে মুসলিমরা এবং কাফের দুজনের সংখ্যা শুধু কাফেরা মসে তা না মুসলিমদের সংখ্যাও তেরোশো বিয়াল্লিশ জন তো তারপরে ওই সব তথাকথিত নাস্তিকা যারা আছে তারা কিভাবে বলতে পারে যে ইসলাম শুধুমাত্র তরবারি দিয়েই সমস্ত কিছুকে জয় করেছে ভাই তেরোশো বিয়াল্লিশ পৃথিবীর ইতিহাসে নেই যে এমন কোন সাম্যবাদের নামে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে কোটি কোটি গণতন্ত্রের নামে কোটি কোটি মানুষকে এখন হত্যা করা হচ্ছে সভ্য সমাজে এখন গণতন্ত্র ডেমোক্রেসির নামে প্রতিদিন মানুষ মৃত্যুবরণ করছে একটা মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলাম এটা একটা অবশ্যই মতবাদ ইসলাম অবশ্যই একটি ধর্ম কোড অফ লাইফ সম্পূর্ণ মানব জাতির জন্য এটাকে প্রচার করার জন্য স্ট্যাবলিশ করার জন্য মাত্র তেরোশো বিয়াল্লিশ জন মানুষ পক্ষ বিপক্ষ মিলে মৃত্যুবরণ করেছে আর প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে মুসলিমরা আগে আক্রমণ করেছে এর কোনো প্রমাণ নেই বরং কাফের রায় তারা শান্তি চুক্তি তারা ভেঙেছে তারাই মুসলিমদের উপরে অত্যাচার করেছে এর অনেক প্রমাণ আছে আল্লাহ নিজেই অনেক কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তিনি নিষেধ করেছেন অনেক আছে সেই বুখারিতে দু হাজার দুইশো চব্বিশ নম্বর আল্লাহ নিজেই বলেছেন যে তোমরা এটা কখনোই এই কল্পনা করেন কাফেদের সম্মুখে তোমরা পড়বে একাধিক জায়গায় শান্তির কথা বলা হয়েছে ইনশাল্লাহ পরবর্তী সময়তে বিস্তারিত আলোচনা করব যাই হোক এটা মাসুদের একটা নির্ভেজাল মিথ্যাচার একদম শত ভাগ মিথ্যাচার ইসলামের যেটা সিরাত নিয়ে এই সব মিথ্যাচার করছে এগুলো স্বাভাবিক প্রত্যেকটা মানুষ জানে এই সব মানুষ সাধারণ ছোট ফাটা এই দু চারজন যদি কথা বলে হ্যাঁ তো তাতে কিছু হবে না একশো সত্তর কোটি মুসলিম যা ইসলাম কবুল করে তারা জানা বোঝার পরে ইসলাম কবুল করে এই সব ছোট ফটো ফাঁকি দেয়া দিয়ে ই করা এদের কথাতে কোনো কিছু হবে না একটা প্রবাদ বাক্য আছে যে হাতি ঘোড়া গেল চলে আর মশা বলে কতজন হাতি ঘোড়া চলে যাচ্ছে কোনো সমস্যা নেই এইসব ছোট খাটো টুটি ফাটা ব্যক্তিরাই মানে এগুলো নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করছে যাই হোক সবচেয়ে বড় কথা এটাই আল্লাহ সন্ত বলছেন পবিত্র কনসার মানিসের সন্দেশের এক নম্বর একাশি ওকুল জাল হাক আকাল বাতিল ইন্নালা বাতিল আকানা যাহুকা যখন সত্য আসি আছে মিথ্যার সামনে মিথ্যা তখন বিলুপ্ত হয়ে আছে কেননা মিথ্যা প্রকৃত কত কারণেই বিলুপ্ত হইবে নাস্তিকদের নির্ভেজাল মিথ্যাচার আপনারা সহজে বুঝতে পারবেন ইনশাল্লাহ আপনারা সম্পূর্ণ এই অডিওটি শুনবেন জাজাকাল্লা খের আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বারাকাতু আপনি যে প্রস্তাবটা দিয়েছেন প্রকাশ্যে কোন একটা বিতর্ক আরকি আমি এখন নেগেটিভ আছি আমি এখন চাচ্ছি না অর্থাৎ কখনই করব না এমন বলছি না যখন যদি কখনো পজিটিভ হই তাহলে আমি আপনাকে জানাবো কিন্তু আপাতত আমি আপনার সাথে লাইভে কোনো আলোচনা করতে চাই আর কি ফেসবুক লাইভে ইসলাম নিয়ে এবং আলোচনার বিষয়ে হতে পারে যেহেতু আপনি ইসলাম প্রচার করেন আর আমি ইসলামের স্বচ্ছ বিষয়গুলো তুলে ধরি মানুষের কাছে সুতরাং ইসলাম বা কোরআন নিয়ে আলোচনা হতে পারে আচ্ছা আচ্ছা টেকনোলজি বিষয়ে খুব ভালো অভিজ্ঞ উনি থাকলেন আর উনি আর কি হোস্ট থাকলেন আর আমি আপনি সেখানে গেস্ট হিসেবে আলোচনা করলাম আচ্ছা আচ্ছা বিষয়টি হচ্ছে তাহলে এক কাজ করা যেতে পারে যে একটা দিন ক্ষণ ঠিক করে আপনার রাত্রিবাতে লাইভে আসা হলো আমি ফেসবুকে থেকে আমার ফেসবুক থেকে আসলাম আপনাকে সময় দিয়ে অ্যাড করা হলো সেখানে একটা বিষয় নির্ধারণ করে সময় এবং কে কত মিনিট কথা হলো কত মিনিট প্রথমত এটা বলেই আলোচনা শুরু করা যেতে পারে একটা বিষয় নির্ধারণ করে 
আমি অবশ্য ওরকম চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি আমার যে পেজটা আছে পেজ থেকে লাইভে আসবো সেখান থেকে সেখানে আপনি যুক্ত হবেন এর একটা কিছু কারণ আছে আমার ফেসবুক আইডিটা বর্তমানে দিকে বলবো আর অন্য আইডি যেটা আছে সেটাও দিয়ে আমি আপনার সাথে লাইভে আসলে মুমিন ভাই যারা আছেন মুমিন ভাইরা এমনভাবে রিপোর্ট করে আইডি টিকে রাখা দুষ করে যেন পেজ থেকে আসলে আমার পেজটা টিকে থাকবে আপনি সমস্যা নেই আপনি পেজ থেকে আসবেন আমি আমার ফেসবুক থেকে লাইভ দেব আপনি যে কোনো যাত্রার একটা আপনার আইডিয়া আছে তাই না ওখান থেকে আপনি আসবেন ইনশাল্লাহ সমস্যা হবে না কথা <laughs> আমার <laughs> চিন্তা করেন যে আমি ফেসবুক আমার মানে আইডি থেকে আমি আসছি আর আপনি মানে কানেক্ট হওয়ার জন্য বা অন্য কোন আইডি থেকে আসেন কোন তাতে কোনো সমস্যা নেই ওটা দোবারে আপনি নতুন একটা আইডি খুলতেও পারেন খুলে আপনি আসলেন ওটা বন্ধ হলে আপনি আপত্তি নেই আপনি ওই ভিডিওটি তো আমার পেজ থেকে তো শেয়ার হবেই তারপরে ওটাকে ইউটিউবে ডাউনলোড করে নেবেন বুঝতে পারলেন এটা এখন ইয়েস নো বললাম না আমি মাথায় রাখলাম দেখি পরে আপনাকে জানাবো আচ্ছা আচ্ছা আরেকটা বিষয় জানতে চাইছিলাম যে বৃহস্পতিবার 11:30 মিনিটে তো আমাদের ভারত আমার বিজ্ঞানীরা কি যে দুজন ব্যক্তি যদি তাদের সম্মতি ক্রমে যদি তারা মনে করেন দুজন পুরুষ কিংবা দুজন মেয়ে তারা যদি তাদের সম্মতি ক্রমে দৈহিক সম্পর্ক করে তার দ্বারা আমার কিংবা সমাজের কারো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না তো এই জন্য এটাকে আমি কোনো দোষ দোষণীয় মনে করি না অবশ্যই যখন মানবতা নিয়ে আমরা কথা বলি তখন তো আমরা সবচেয়ে বেশিটা দেখি যে মানবতা যেন ধ্বংস না হয় মানুষ যেন টিকে থাকে তাই তো ভালোবাসার মাধ্যমে মানবতা যেন টিকে থাকে তো স্বাভাবিক ভাবে এটা তো একটা মানে অপিনিয়ন যে মানুষ তাকে তাকে বিপরীত লিঙ্গ অথবা সেমিলিঙ্গকে সে আকর্ষণ পেতেই পারে কিন্তু মানুষের তো চাহিদা বিভিন্ন রকম ধরতে পারে অনেক সময় তো মানুষ চায় নিজে আত্মহত্যা করতে কোনো পেশারের কারণে সে আত্মহত্যা করতে চাইছে একজন মানবিক ব্যক্তি আপনি সামনে থাকবেন সে চাইছে সে আত্মহত্যা করে মরা মারা যাবে একজন আপনি মানবিক ব্যক্তিত্ব আপনি কি চাইবেন যে সে ব্যক্তি মারা যাক তার 
তো সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে উদাহরণ দিই অস্ট্রেলিয়ার একজন সায়েন্টিস্ট যিনি দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছেন সেটা বিরক্ত হয়ে উনি ডিসিশন নিয়েছেন উনি সুইসাইড করবেন কিন্তু সেটার পদ্ধতি কি অস্ট্রেলিয়ায় যেহেতু আইন নেই আত্মহত্যা করার উনি সুইজারল্যান্ডে গিয়ে তারপরে একটা সিস্টেমের মাধ্যমে উনি সুইসাইড করে নিজেকে শেষ করেছেন আমার মনে করি যদি কোনো ব্যক্তি তার বেঁচে থাকার বিপক্ষে যুক্তি স্ট্রং যুক্তি দাঁড় করাতে পারে যে আমার আসলে অনেক বেশি বয়স এবং এই বয়সে আমি চিকিৎসা করে সুস্থ হওয়া সম্ভব না আমি আমি মরে যেতে চাই তা সে বিষয়ে তার অধিকার এটা তার অধিকার এবং এই অধিকারকে আমি সম্মান করি আমি মনে করি এটা ব্যক্তির মানে পাওনা থাকতে পারে কিন্তু যদি আবার মনে করেন যে একজন হয়তো ত্রিশ বছর বত্রিশ বা চল্লিশ বছর বয়সের ব্যক্তি সে আত্মহত্যা করতে চাচ্ছে তখন আমি মনে করি সমাজের মানে রাষ্ট্রের উচিত বা সমাজের উচিত তাকে বুঝিয়ে আত্মহত্যার লাইন থেকে ফিরানো যে না তোমার সামনে তোমার কি অসুবিধা সেটা দূর করে আমরা এটা সমাধান করি আচ্ছা আচ্ছা উৎসর্গ করতে পারে কিন্তু একজন তিরিশ চব্বিশ বছরের যুবক অথবা হতে পারে যুবক যুবতীকে ভালোবাসার কারণে মেয়েটা হয়তো তাকে ধোকা দিয়েছে তারা পৃথিবীতে বেঁচে থাকতেই ইচ্ছা না এটা মোটামুটি যারা প্রেম ভালোবাসা করে তাদের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা তারা মানে মৃত্যু পর্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে নাই তো এই সময় যারা যদি সামনে একটা মানব ব্যক্তি থাকে তাহলে সে কখনো তাকে মৃত্যু দিতে চাইবে না কিন্তু সে কিন্তু মৃত্যুর জন্য খুব উৎসাহী এবং সেটাকে মনে করে যেন আমার মরণটাই ভালো মার জন্য সেক্ষেত্রে যে মানবিক ব্যক্তি তাকে মৃত্যু দিবে না কিন্তু এখানে তো হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে তাই কিনা আপনি এর জবাব খুব সুন্দর ভাবে দিয়েছেন যে তার সমস্যাগুলো আমরা সমাধান করে দেখব যে তার কি কারণে সে মৃত্যু মানে মারা যেতে চাইছে আমার সমাধান কল্পে কিছু তাকে উপদেশ বা কোনো সহযোগিতা লাগলে করবেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে এই সমকামিতার কারণে অনেক জন রোগ থেকে সৃষ্টি শুরু করে একদম সবচেয়ে বেশি যেটা হচ্ছে এইচ আই ভি মানে এজ সংক্রান্ত রোগ সবচেয়ে বেশি তো এটা তো সকলে জানে যে এইচ আই ভি এমন একটি রোগ বা সমস্যা যে মানুষকে ধ্বংস করে দেয় এবং এটা একটা মানে খুব ভয়ঙ্কর একটা রোগ এই জন্য তো আমেরিকা থেকে তো যারা আছে সিডিসি তারা তো পরিষ্কার ভাবে নাইনটি তো তারা তো বলে দিয়েছে না যে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে এটাই আমি আপনাকে তাহলে বলি যদি সমকামিত যদি মানে অর্থাৎ সমকামিত মাদ্রাসায় যেটা হয় বাংলাদেশের কমি মাদ্রাসায় সেটা সমকামিত না সেটা হলো শিশু ধর্ষণ ছাত্রদের পায়ু মৈথন করে সেক্ষেত্রে এইডস রোগ সবচেয়ে বেশি হওয়া দরকার ছিল বাংলাদেশের কমি মাদ্রাসা এবং ভারতের কমি মাদ্রাসায় আমেরিকা তারা পরিষ্কার ভাবে বলে দিয়েছে যে এইচ আই ভি রোগ এটা সবচেয়ে বেশি যারা সমকামী তাদের মধ্যে তো আপনি দুই একটা মাদ্রাসাতে কে কি করেছে বা দুই একটা মন্দিরে কে কি করেছে বা কোনো ইউনিভার্সিটিতে কে শিশু দর্শন অথবা সমকামী হয়েছে তাদের হয়নি পার্সেন্টেন্স দেখা যাচ্ছে তাদের খুব বেশি হলে এক পার্সেন্ট আছে তাদের হয়নি বা হয়েছে কি আপনার কাছে রিপোর্টও নেই যে তাদের মধ্যে এইচ আই ভি হয়েছে কি হয়নি তো আপনি এটা দেখিয়ে দিলেন যেটা রিপোর্ট যেটা প্রমাণিত ফ্যাক্ট আপনি যেটা বলছেন একটা থিওরি এই দু একজন কোথায় কি করেছে আর পরিষ্কার ভাবে রিপোর্ট যখন চলে এসেছে আর এটা যেমন তেমন কেউ দেয়নি কোনো মুসলিম দেয় আমেরিকা পরিষ্কার ভাবে তারা এই কথা বলেছে গোটা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন তারা বলছে যে সমকমিতা থেকে সব যদি এইচ আই ভি এবং অনেক যৌন সমস্যা বেশি হয় এবং এর মধ্যে অনেক ভাইরাস সরাই এই জন্য এটাকে তারা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে আমেরিকাতে দেখেন যারা পরিষ্কার ভাবে সমকামী তাদের জন্য রক্তদান নিষিদ্ধ করা হয়েছে যুক্তরাজ্য একই জিনিস করা হয়েছে আচ্ছা হ্যাঁ আমি আপনার কথা বুঝলাম তো কথা হলো যে এটা আপনি বলছেন যে নাইনটি এইটে আমেরিকাতে এটা বলা হয়েছে 
মৃত্যু পর্যন্ত চলে যেতে যাচ্ছে তো সেখানে যদি মানুষই যদি না থাকে তো মানবতা নিয়ে কথা বলবে কে এটার এটার কিন্তু প্রতিকারের ব্যবস্থা আছে সমকামী হলেই যে তার যে এই চাইবি হবে বিষয়টা এমন না এটা প্রতিকারের জন্য আপনার স্বাস্থ্যসম্মত যৌন ব্যবস্থা করতে হবে যেমন আপনি দেখেন আফ্রিকার দেশেও কিন্তু ওপেন মানে অর্থাৎ অনেকগুলো দেশে এই চাইভি রোগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি আছে আফ্রিকার দেশগুলোতে বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকায় কিন্তু আমরা যদি দেখি যে ওপেন সেক্সের দেশ দেশে ইউরোপের ধরেন যে ডেনমার্ক নরওয়ে এবার দেশগুলো সেখানে কিন্তু এইচআই ভি রোগের সংখ্যা একবারই এখন মানে খুবই কম হ্যাঁ তার মানে হলো কি আফ্রিকানদের মধ্যে সচেতনতার অভাব থাকার কারণেই তারা যখন সে রিপোর্টটা করেছে দেখতে হবে তখন তারা দেখেছে মানুষের মধ্যে এই বিষয়ে সচেতনতার অভাব যদি সচেতন ভাবে এটা করা যায় তাহলে ওই এইচআইভি রোগটা সমকামিতা সমকামী হওয়া সত্ত্বেও হয়তো কিছুটা কমানো সম্ভব আমরা বলি যে এটা আল্লাহ সালের পক্ষ থেকে তবে এটা প্রকৃতি যদি ধরে নি এটা কোনোভাবে সম্ভব নয় দেখেন একটা মেয়ে একটা ছেলে যখন শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয় এটা সকলেই জানে বিজ্ঞান সকলে যারা পরিচয় তারা জানে যে মেয়েদের যে জুনিপথ থাকে তিনটে পুরো তিনটে পর্দা দ্বারা সেটাকে মানে ঢাকা থাকে তাই কোন এইচআইভি রোগী কোন এইচআইভি যুক্ত কোন ব্যক্তি কোন পুরুষ যদি সেই মহিলার সঙ্গে সেক্স করে তাহলে সেই মহিলার যে এইচআইভি এইডস হবে নিশ্চিত এটা বিজ্ঞান বলে না এটা বিজ্ঞান বলে না অনেকগুলো কারণ আছে ঠিক আছে অনেকগুলো তার পয়েন্ট উপস্থান করেছে দুই নম্বর দেখেন যে এইচআইভি মানে সমকামীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কয়েকটা কারণ আছে আর এটা প্রতিকার করা সম্ভব নয় কোনোভাবে সম্ভব নয় তার প্রথম পয়েন্ট আপনাকে একটা দিই যে একজন পুরুষ যখন একজন মহিলার সঙ্গে সেক্স করছে সেই সময়তে স্বাভাবিকভাবে দেখবেন যে মহিলাদের শরীর থেকে যোনি রস একটা বের হয় একটা জোনি রস একটা বের হয় যেটাকে লেবুর ক্যান বলা হয় একটা এই রসটা যখন বের হয় এটা প্রকৃতিগত ভাবেই বের হয় এটা এটা স্বাভাবিকভাবে বের হবে এটা কারণ কি যাতে মহিলাদের মানে জোনির মধ্যে পুরুষঙ্গটি খুব সুন্দরভাবে যাই সেখানে যেন কোনো সমস্যা না হয় কিন্তু আপনি একজন পুরুষ যেটা একজন পুরুষের সঙ্গে করে এই কাজটি যদি করে তো মলাশের মধ্যে থেকে কোনোভাবেই কোনো এই লিব্রিক্যান্টে পদার্থ নিঃসরণ হয় না তার যখন তারা সঙ্গম করবে জোরে প্রেশার দিতে হবে তার ফলে ইঞ্জিওর হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি নাইনটি বেশি যে ইঞ্জিওর হবে তার রক্ত মানে বের হবে আর রক্ত বের হবে স্বাভাবিকভাবে আপনার এইচআইভি মানে সবচেয়ে বেশি ছড়াবে আর এটা বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত দুই নম্বর পয়েন্ট যে যখন কোন ব্যক্তি যখন কোন বিশেষ করে কোন পুরুষ যখন সেক্স করতে যাইছে কোন পুরুষের সঙ্গে আর যেহেতু পুরুষের মানে মানে পায়ু পথে যেহেতু কোন পর্দা নেই মহিলাদের জন্য তিনটে পর্দা আছে কোনো পর্দা নেই তাই তাদের রক্ত যখন প্রবেশ করবে এটা স্বাভাবিকভাবে ব্লাডের সঙ্গে মিশবে বিজ্ঞান এইভাবে অনেকগুলো প্রমাণ দিয়েছে যে এগুলো কোনোভাবে না এটা প্রকৃতিগত কারণ ভাবে এটাকে রোধ করা সম্ভব নয় তার জন্য অনেক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানী এটাকে নিষেধ ঘোষণা করে দিয়েছে যারা বিজ্ঞানী স্বাস্থ্য বিজ্ঞানী যারা মানবতা দাবিদার তারা শুধুমাত্র মানবিকতার অধিকার নিয়ে তারা বলছে না তার ইচ্ছা আছে করতে পারে কিন্তু এখানে সায়েন্স মানে বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণ কোথায় আমি আপনাকে হ্যাঁ আপনি যেটা বলছেন প্রথম যে পয়েন্টটা বললেন যে কোন লুব্রিক্যান্ট মানে হয় না সেটার জবাব হলো যে এখন আর্টিফিশিয়াল অনেক লুব্রিক্যান্ট পাওয়া যায় যদি যে সমস্যাটার কথা আপনি বলছেন সেটা সমাধান সম্ভব যে এখন ডাক্তারের দোকানে গেলেই বাংলাদেশ সহ ভারতেও লুব্রিক্যান্ট পাওয়া যায় যেটাতে পিচ্ছিল করা সম্ভব সুতরাং ওর দ্বারা ওই রক্তপাত কিংবা আপনার কোনো ইঞ্জুরি ঠেকানো যায় এক নাম্বার পয়েন্ট আর দ্বিতীয় নাম্বার যেটা বললেন যে ই করা মানে অর্থাৎ ইঞ্জুরি বা আঘাত জাতীয় কোনো বিষয় সেটাও যদি মানুষ সচেতন হয় এবং এই টাইপই সংক্রমণ থেকেও মানুষ যদি সচেতন হয় তাহলে ওটা সম্ভব আর একটা বিষয় হলো দেখেন একটা জিনিসের প একটা জিনিসকে তার মানবিক অধিকার বলা আর সেটাকে নিজে করা দুইটার মধ্যে পার্থক্য আছে যেমন সিগারেট সিগারেট হলো ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য অবশ্যই ক্ষতিকর কিন্তু ধূমপানকে আপনার ইয়ে বিশ্বের ভুটান বাদে কোনো দেশে নিষিদ্ধ করেনি সব দেশে আছে 
কিন্তু আমরা ধূমপানকে নিরুৎসাহিত করি কিন্তু আমরা মুক্ত চিন্তার মানুষেরা বলি যে ধূমপান করলে কাউকে সে জন্য শাস্তি দেয়া হ্যাঁ প্রকাশ্যে যদি ধূমপান করে যেটা অন্যের জন্য ক্ষতিকর যেমন প্রকাশ্যে ধূমপান করলে ছোয়াটা অন্যের জন্য ক্ষতিকর তার জন্য আইন করা উচিত এবং সেই আইনটা কার্যকর করা উচিত কিন্তু ব্যক্তি পর্যায়ে যদি ধূমপান করতে চায় তাহলে এটা তার ব্যক্তিগত অভিরুচি ঠিক এরকম আমরা আলোচনা করছি সমকামিতা সে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যদি করতে চায় হয়তো ডাক্তাররা বলেছে এর মধ্যে ক্ষতির কোনো কারণ আছে ছোট্ট কথা বলি যে এটা যে প্রথমত এটা জেনেটিক্স থেকে আছে জিন থেকে আছে এটা তো মানে ভিত্তিহীন প্রমাণ হয়ে গেছে এটা নিয়ে কথা বলার প্রয়োজন নেই তখন সব যেটা 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 প্রাকৃতিক ভাবেই এটা মানুষের নেচার প্রাকৃতিক ভাবে তো এটা প্রাকৃতিক ভাবে কিভাবে হয় যেখানে আপনাকে আবার এই সেক্স করার জন্য আপনি যে পদার্থর কথা বললেন ঠিক আছে যে এটা নিয়ে এবার ব্যবহার করে তাহলে এখান থেকে ঝুঁকি কমে যায় তো এটা তো প্রকৃতিগত কারণ আর হলো না কেন মহিলাদের সঙ্গে করলে এটা অটোমেটিক মিশ্রণ হয় এটা প্রকৃতিগত কারণ ঠিক আছে কিন্তু এটি যে আপনাকে নতুন ভাবে আপনাকে এই লিব্রিকেন্ট একটা পদার্থ দিয়ে আপনাকে এই কাজটা করতে হবে তারপরে কি ঝুঁকি মুক্ত ঝুঁকি মুক্ত না কেননা এখানে দেখেন যে পুরুষের পায়ু পথে কিন্তু ওই যে তিনটে পর্দা যেটা মানে মহিলাদের আছে পুরুষের নেই আর এই জন্য তাদের ইনজিওরটা হওয়ার মানে সবচেয়ে বেশি সবচেয়ে বেশি আর এটি মানে এটা এটা হচ্ছে প্রকৃতিগত কারণ যে না এটা তাদের শরীর থেকে এই ধরনের নিঃসরণ নিঃসরণ কিছু পদার্থ বের হয় না তাই এটা প্রকৃতিগত ভাবেই তো এটা বোঝা হচ্ছে না এটা কোনোভাবে উচিত না যারা মূলত এগুলো করছে তাদের এটা মানসিক ব্যাধি ছাড়া কিছুই না এখন জোর করে যে কোনো জিনিসই প্রুভ করা যায় আপনাকে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারবেন যে জার্মান অস্ট্রেলিয়া আর হল্যান্ডে দেখেন তারা ই করেছে তাদের মানুষ অধিকারে দাবি তারা করছে তারা বলছে যে আপনার সেম সেক্স মানে আপনার ই সেক্স যে ছেলে মায়ের সঙ্গে মা ছেলের সঙ্গে যে তাদের মানে নিজের স্বেচ্ছায় হয় সেটা অনুমোদন দেওয়া হোক তারা তো এই নিয়ে লাফালাফি শুরু করেছে তো এই এই ব্যাপারে আপনি কি বলবেন তাদের এটা ইচ্ছা তাদের ওটা আমি আপনার কাছ থেকে শুনলাম প্রথম এর আগে শুনিনি কেন ভাই এটা না শোনা গেছে এটা তো অনেক দিন আগে থেকে তো রিপোর্ট তো চলে বেড়াচ্ছে যে ছেলে মা সঙ্গে মা ছেলের সঙ্গে যদি তাদের মত মত হয় তাহলে তারা এই কাজ করতে পারে আমেরিকা জার্মান এবং আপনার অস্ট্রেলিয়াতে मानदंडे निजर मतमत प्राधान्य दिए ठीक एक पृथ्वी अनेक रिपोर्ट देखी तीन टे देश दबी तुले मार्ग मा ऐलर संगे सम्पर्क करते तो एक क्षेत्र আপনি যে বলছেন যে আপনি তাদের সঙ্গে একমত না তো কিসের মানদণ্ডে সেখানে আপনি যেটা বললেন যে ওটা প্রকৃতি বিরুদ্ধ এবং ওটা স্বাস্থ্যসম্মত না তা স্বাস্থ্যসম্মত না এমন অনেক জিনিস কি কিন্তু সমাজ এলাও করেছে যদি স্বাস্থ্যসম্মত না হয়ে থাকে এলাও করেছে যেমন সিগারেটকে এলাও করেছে আর যদি এটা প্রকৃতি 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 কি বলে আপনার মানে প্রাকৃতিক ভাবে এটা না কারণ হবে আপনি যারা যুক্তি দিয়েছেন আপনার ওই যুক্তিটা সঠিক যে নারী পুরুষের সাথে মিলন হলে সেখানে একটা রস আসে এবং প্রাকৃতিক কিন্তু সমকামিতার ক্ষেত্রে ওই জিনিসটা হয় না তো ওই জিনিসটা হয় না বলেই তো বিকল্প হিসাবে এখন মানুষ ওষুধ বা এটাই তো প্রমাণ করছে তার মানে যে প্রকৃতির উপরে আবার জোর খাটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে আর প্রকৃতির উপরে যদি জোর খাটানো হয় ভূমিকম্প নিরোধক বিল্ডিং তৈরি করা হচ্ছে 
उदाहरण तो नदी शासन शुरू कर नदी गतिपथ घूरिए दीछी ब्रीज बना प्रकृति आटा मैदा हस्तक्षेप बनाएट चकलेट प्रकृति लजिकल फैलासी प्रकृति मान मैदा दिए बनावर्तन कर समस्त किसवर्तन कर तो भाई प्रकृति मैदा दे प्रकृति धान दिए गम दिए परिवर्तन कर शारिक समस्या हेटा जे मैं खुबी खराब हर जो रोग बाला मुसीबत एम मृत्यु पर्त होते एम कि तथ्य तो एखने तो नहीं तो प्रकृति विध्याचन करा हा समकामित विषय रिपोर्ट समकाम विषय चौबीस बच्चों कमे जाए पुरुष क्षेत्र क्षेत्र एकुश बच्चर गड़ाई कमे जाए नब्बे डेंमार्के समीक्षा कर देखे तरह गड़ आयु एक बचर तो ये तो जीवन तरफ झुंकीपूर्ण कमे जा मध्य विभिन्न रकम जौन रोग समस्या बस तरह मध्य मान मृत्यु निजे सुड कर ख्रीटर्म द्वारा हिंदू धर्म बौद्ध धर्म धर्म द्वारा चाहिदार आक्रांत हो कम है विशेषज्ञ तर कथा भलोन तो छये रिपोर्ट ही तिपान्न पार्सेंट हैत हारे भारतवर्षलेश पाकिस्तान अवस्था अमेरिका 
মোটামুটি পঞ্চাশ থেকে সত্তর বছর আগে এটাকে পার করে দিয়ে চলে গেছে আমরা যে ভাবে চিন্তা করি তো আমেরিকাতে যদি তিপান্ন পার্সেন্টটা হয় আমেরিকাতে যদি এই সমকামীদের জন্য রক্তদানকে নিষিদ্ধ করা বিভিন্ন সংস্থা তারা নিষিদ্ধ করছে যুক্তরাজ্যে বিভিন্ন জায়গাতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করছে তো এটা মানে কোন দৃষ্টিতে না বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে না মানবিক দৃষ্টিতে না প্রকৃতিগত ভাবে এটা সমর্থন করছে আমার সমস্যা নাই বরং আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই দেশগুলি আয়ু বেশি এই যে কথাটা বললেন এটা দেখেন এটা আপনার যে অবস্থান ছুটে গেলেন দিয়ে আমাকে মানে ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন একজন ব্যক্তি আমি একটা মানবতাবাদী একজন মানুষকে দেখছি যে কাজটা করলে সেই মানে মৃত্যুর জন্য ঝুঁকি আছে তার আয়ু কমে যাবে তার অনেক রোগ হতে পারে অনেক সমস্যা হতে পারে সে সুইসাইড করতে পারে বিভিন্ন মস্তিষ্কে বিকৃত কাজ করতে পারে জানা বোঝার পরেও জানা বোঝার পরেও তাকে আমি রোধ করবো না প্রতিরোধ করবো না আচ্ছা হ্যাঁ আপনার প্রসঙ্গটা আমি বুঝেছি আপনি আমার সেই আগের আলোচনার পয়েন্টে গেছেন আর তারপরেও এখানে তারপরে এখানে আপনাকে এইটা আমি রদ করলাম এই কথা দিয়ে যে অনেকেই মায়ের সঙ্গে ছেলের এই বিষয়টা তাহলে আপনি কিসের মানদণ্ডে বলবেন ওটাই আমি একটু পরে যাচ্ছি মায়ের সঙ্গে ছেলের পরে রাখছি আমি আপাতত এই প্রসঙ্গে থাকি না না এখানে এটা আলাদা প্রসঙ্গ না এটা একই প্রসঙ্গ যেহেতু আপনি মানদণ্ড করেই ফেলেছেন বিক্ষুব্ধ সমকামী সে যদি তার নিজের আনন্দ করতে গিয়ে আনন্দ করতে গিয়ে আমি ধরলাম আপনার কথা ঠিক যে সে যদি তার বয়স কমে যায় তো ঠিক আছে ভাই তুই তুই তোর মানে সমকামী হওয়ার কারণে তুমি যতগুলো আর্টিকেল বা লেখালেখি হয়েছে কেউ এই কথার সঙ্গে একমত না আপনি যে কথাটা বলছেন যে চাইছে আপনি জানছেন এটা ক্ষতিকর আপনি প্রমাণিত প্রুফ আছে আপনার কাছে যেটা খারাপ এটা মানে ক্ষতিকর তারপরে আপনি তারপরে ছেড়ে দিবেন মানে আপনার ছেলে সন্তান এবং তাদের তাদের নিজের নিজেদের চাহিদা মোতাবেক তারা ওনার ওই বইটা আমি পড়েছি সমকামিতার উপরে মানে যেটা যারা জবাব দিয়েছে তারা কোন ধার্মিক নয় ঠিক আছে তারা কোন ধার্মিক নয় একজন বিজ্ঞান মানে একজন ডাক্তার প্লাস মুক্ত মানা তিনিও বিশ্বাস করেন ঠিক আছে তিনি শুধুমাত্র এখানে বোঝাতে চেয়েছেন যে অভিজিৎ রায় যে দাবি করেছে এটা না প্রকৃতিগত কারণ থেকে এটা মানে যথার্থ না এটা এটা অবশ্যই স্বাস্থ্যগত ত্রুটির জন্য এটা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত তিনি অনেকগুলো পয়েন্ট দিয়েছেন এবং অভিজিৎ রায়ের বইটার পয়েন্ট বাই পয়েন্ট তিনি জবাব দেওয়ারও চেষ্টা করেছেন ঠিক আছে তিনি কে তার নাম কি তার বইটার নাম কি তার আচ্ছা আচ্ছা আপনাকে আমি আপনাকে আমি বলে দিচ্ছি আপনি ইন্টারনেটে চলে যাবেন ঠিক আছে নেটে গিয়ে লিখবেন যে সমকামিতা এইডস এর গভীর সম্পর্ক অভিজিৎ রায়ের মূর্খতা ঠিক আছে দেখবেন তার বইয়ের স্ক্রিনশট দিয়ে দিয়ে পয়েন্ট বাই পয়েন্ট তিনি জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন লেখকের নাম কি লেখকের নাম এক মিনিট আমাকে দেখতে হবে এটা আচ্ছা অসুবিধা নেই ঠিক আছে আমি দেখে নেব ঠিক আছে অসুবিধা নেই এখন আমরা আলোচনায় চলে যাই যে সমকামিতার দ্বারা আর একটা কথা আপনি হয়তো একটু পরে বলবেন সেটা আমি আগেই বলে দিচ্ছি যে পৃথিবীতে মানব জাতির যে বংশবিস্তার 
বংশবিস্তারটা বন্ধ হয়ে যায় সমকামিতার দ্বারা সুতরাং সমকামিতা স্বাভাবিক নয় আপনি কি এরকম কি ভাবেন মানে আপনি কি এরকম চিন্তা করেন কিনা এটা প্রাকৃতিক না शारिक <laughs> বংশ বিস্তারের বিষয়টা হলো সবার যে বংশ বিস্তারই করতে হবে সবার যে সন্তান নিতেই হবে এটা আমরা জরুরি মনে করি না কারণ ব্যক্তি ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা মনে করেন যে দুইজন হাজব্যান্ড ওয়াইফ তারা বিবাহিত সারা জীবন বিবাহিত কিংবা তারা বিবাহ ছাড়াই তারা লিভ টুগেদার করছে দুজন নারী পুরুষ তো সবাই ভুলে এই দুজনের কিন্তু বাচ্চা কাচ্চা হওয়ার কথাই কথা কিন্তু এই দুজন যে ডিসিশন নেয় না আমরা ওদের বাচ্চা কাচ্চা নেব না এবং আমরা নিরিবিলি নিজেদের জীবনটা উপভোগ করব मुक्त मना नीचे स्वीकार कर व्यंग कर पक्ष लिखे नहीं प्रकृतिगत कारण ऐले मे शारिक सम्पर्क कर ठीक है मतमत पार्टनार পুরুষটা সে তার বাচ্চা হবে না কোনোদিন তার এমন এমন বিষয় আছে তারপরেও তারা কিন্তু একসাথে সংসার করে যাচ্ছে এমন নদীর আমরা পৃথিবীতে দেখি কেন যে ঠিক আছে বাচ্চা লাগবে না আমি তোমাকে ভালোবাসি তোমার সাথে থাকি হ্যাঁ এখন আপনি এবার বলতে পারেন হ্যাঁ মেজরিটি এটা তো মাইনরিটি দুই একটা মানে বিচ্ছিন্ন বিষয় কিন্তু মেজরিটির ক্ষেত্রে তো পুরুষ 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 সেক্স করলে কিংবা মেয়ে মেয়ে সেক্স করলে কোনোদিন বাচ্চা হয় না এটা তো সম্ভাবনাই নাই সেখানে কেন তারা এটা করবে এটাকে আমি মনে করি এরকম যে কোনো ব্যক্তি জানে যে কোনো ব্যক্তি ডিসাইড করলো যে আমি কোনোদিনই কোনো দুজন মানুষ মনে করেন নারী পুরুষ দুজন ডিসাইড করলো আমরা একসাথে থাকবো কিন্তু কোনোদিনই বাচ্চা নেবো না কিংবা নারীটা জানলো এই পুরুষ এমন এমন সমস্যা আছে হরমোনাল হ্যাঁ হ্যাঁ তারা একটু শুনুন একটু কোনোদিনই বাচ্চা নেবে না তো ঠিক এরকম সমকামী যখন কেউ হয় তখন কিন্তু সে জানে এমন না তাকে কেউ বিভ্রান্ত করে কিংবা অজ্ঞতার মধ্যে রাখে সে জানে যে আমি যে সমকামী হচ্ছি समकामी दम्पति चाहले गरीब को आफ्रिका थे कि दत्तक मेता के लालन पालन कर लो समस्या बोला प्रकृतिगत कारण भाई से कच्चा नीते ना जो एक नारी और पुरुष बंधा ऐले बंधा अथवा मे जो बंधा है तो विकल्प पद्धति समकामी समकामी 
আপনি যতই আমি আমার ফোনটা ধরতে পারেন না আপনি আমি বাচ্চাটাকে মুখ্য করিনি আমি এখানে মুখ্য করেছি যে প্রকৃতিগত কারণ ভাবে এটা সম্ভব নয় কিন্তু একজন বন্ধা বা চলে যদি মানে বন্ধা হয় বা মেয়ে যদি বন্ধা হয় এটাকে প্রতিকার প্রকৃতিগত কারণ ভাবে তাদেরই হরমোন বিসর্জন নিয়ে কিন্তু তারা কিন্তু সন্তান জন্ম দিতে পারে কোন মহিলা যদি বন্ধা হয় তার শারীরিক কিছু ডিফেক্ট আছে কিছু ডিফেক্ট আছে কিন্তু যে পুরুষের সঙ্গে পুরুষের শেষ করতে শারীরিক ডিফেক্ট নয় এটা প্রকৃতিই এটা অস্বীকার করেছে কিন্তু এটা ডিফেক্ট এটা সমস্যা রোগ সেটা সমাধান করা যাবে বিজ্ঞান কিছু করতে পারে সেটা আলাদা কথা এখন পর্যন্ত আমরা জানি সমকামিতে সমকামিতে বাচ্চা হয় না এই দুজন সেক্স করছে এই দুজন মেলামেশা করছে এই দুজন একে অপরকে ভালোবাসছে এই দুজন কি করবে বাচ্চা নিতে মন চাইলে তারা কোন এক জায়গায় দত্তক নেবে সন্তানের দরকার তাই সে দত্তক নিবে আরে ভাই দত্তকের কথাটা বড় নয় আমি যেটা বলছি যে আপনি একটা না বিষ্ট দত্তক নিতে পারেন আমি আপনাকে যে পয়েন্টটা উপস্থাপন করেছি বাচ্চা লালন পালন করাটা নয় বাচ্চা ধারণ করাটি বাচ্চা পুষতে হবে বাচ্চাকে ভালোবাসা দিতে হবে এটার কথা বলিনি বাচ্চাকে ধারণ করা দুজনের ভালোবাসার যে বহিঃপ্রকাশ বাচ্চা আসবে এটা মানে প্রকৃতিগত কারণ ভাবে এটা হয়ে থাকে যে সেক্সের মাধ্যমে প্রাণীদের মধ্যে তারা শেষ করে বাচ্চা তাদেরও হয় ঠিক আছে সমস্ত কিছু দিক থেকে বাচ্চাকে লালন পালন করতে এটা মুখ্য করছেন আপনি কিন্তু আমি ওটাকে মুখ্য করছি না আমি করছি যে প্রকৃতিগত কারণ ভাবে এটা সম্ভব নয় আপনাকে যদি ভালোবাসা পূরণ করতে হয় অন্য জায়গা থেকে দত্তক নিতে হবে কিন্তু দত্তকের সঙ্গে সম্পর্ক কি চতুর্পাশে সুন্দর পরিবেশ এবং তাকে একটা সুন্দর এয়ার কন্ডিশন অফিস দেওয়া হয়েছে তা সে বললো যে আমি এয়ার কন্ডিশন নেবো না বরং আমার জন্য সাধারণ ফ্যানের ব্যবস্থা করো বা সে মনে করো মনে করেন কোম্পানির মালিক তা সে বললো আমি এয়ার কন্ডি এসি নেবো না আমার জন্য ফ্যানের ব্যবস্থা করো আমি ফ্যানের বাতাস খাবো এবং খোলা মেলা প্রকৃতির বাতাস গুলো আমি খাবো আটকা থাকবো না এটা হলো তার ব্যক্তিগত অভিরুচি এখন আপনি বলতে না স্যার আপনি কেন এসি নেবেন না দিতে হবে এসি নেওয়া তো তোমার জন্য বাধ্যতামূলক না ঠিক এরকম আপনি যে পয়েন্টটা বললেন যে বাচ্চা ধারণ করা বাচ্চা লালন না হয় বাদ দিলাম আপনার পয়েন্ট আমি থাকলাম ধারণ করা বাচ্চা ধারণ করাটাও তো আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট না একজন মানুষ এসির বাতাস খাবে না সে ফ্যানের বাতাস খাবে এটা যেমন তার বিষয় তো সে বাচ্চা ধারণ করবে নাকি করবে না সেটাও তার বিষয় ব্যক্তির অভিরুচি এটা হচ্ছে অভিরুচির বিষয় আপনি আবারও অভিরুচির বিষয়ে যাচ্ছেন আমি বলছি প্রকৃতিগত বিষয় ভাবে প্রাকৃতিক ভাবে আর আপনি একটা মানুষের রুচির উপরে নির্ভর করছেন যে সে এসির বাতাস খাবে না সে প্রকৃতির বাতাস খাবে মানুষের একটা নিজের অভিরুচি সে প্রকৃতি বাতাস খাবে না সে এসি খাবে না সে ফ্যানে খাবে না হাত পাকার খাবে এটা তার ইচ্ছাধীন তো ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে সে কাজটা করতে পারছে চাইলে সে বাতাস প্রকৃতি খেতে পারে চাইলে ফ্যানে খেতে পারে চাইলে সে এসির বাতাস খেতে পারে সে ব্যক্তিটা খেতে পারে যার উদাহরণ দিলেন কিন্তু আমি বলছি যে কোনো সমকামী ব্যক্তি যদি তার ইচ্ছা হয় যে না আমরা দুজন মিলে আমরা সন্তান ধারণ করব এটা কি প্রকৃতি সমর্থন করবে কখনো করবে না না কোন পৃথিবীর এমন কোন সমকামী নাই শুধুমাত্র পাগল বাদে বলবে যে আমরা সন্তান ধারণ করবো এই চিন্তা করবো তাদের ইচ্ছা হতে পারে তাদের তাদের এরকম ইচ্ছা হতে পারে বা তাদের এটা মানে ফ্যাক্ট এটা হতে পারে যে না আমাদের বাচ্চা হওয়া দরকার এই জন্য বিজ্ঞান অনেক চেষ্টা করছে আপনি বলছেন যে না এটা সম্ভব নয় বা কোনো পাগল ছাড়া এই কাজ করে না তো বিজ্ঞান চেষ্টা করছে কেন নিশ্চয় তাদের মধ্যে প্রবণতাটা এই প্রবণতাটা ইসতে তার জন্য তো চেষ্টা করছে বিজ্ঞান বিজ্ঞান হ্যাঁ ঠিক আছে বিজ্ঞান চেষ্টা করতে করতে এমনও তো করতে পারে যে ঠিক আছে সমকামিতা সমকামিতার মাধ্যমেও সন্তান হবে এটা বিজ্ঞান কোনোদিন করে ফেলতে পারে আমি বলছি না করা জরুরি করতে এই যে দেখেন না কিন্তু আপনি 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 দেখেন দেখেন আপনি এখানে থেকে গেলেন এখানে থেকে গেল যে বিষয়টা পয়েন্টটাতে আমি আপনাকে বললাম যে আপনি সব সময় কথা বলছেন রুচির উপরে আর আমি বলছি এটা প্রকৃতিগত কারণ ভাবেই মানুষের শরীর কেমন ভাবে তৈরি করা হয়েছে ইমিউনিটি এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছে যেটা সম্ভব নয় 
समकामीना चुरी कर जेले पुड़ते फांसी विधान आरोप कर भलो लगार चोर समस्या व्यक्ति समस्या झुकीपूर्ण मृत्यु क्षतिकार मानसर बस कमे जाए रोग पृथ्वी सब चीज बस छड़ा कारण प्लस मानसर शारिक गठन एम भाव तैरिंग पुरुष पुरुष संगे संग्राम कर ले मैं प्रकृति नेचार बिुदे समकामी विभिन्न अमेरिकान ब्रिटेन आफ्रिका जरा विषय प्रभावित आशगुल वैज्ञानिक तेज कर गवेशक तेज कर मुक्त मनारा परिष्कार ग्रहण करीना विज्ञान पाल्लाते मापार पर जुक्ति दी आगे विज्ञान पर जुक्ति मजबूत कर मध्य समकामी <laughs> समकामी समकामित कुफल 
আপনি যদি কোনো তার ভালো কোনো দিক থাকে আমি যেমন ভাবে আপনাকে প্রমাণ সহ বিভিন্ন রিসার্চ এবং বিভিন্ন তথ্য দিলাম আপনি সে তথ্য দেন তার খন্ডন হয়ে যাবে কিন্তু এটা যুক্তিতে এটা নয় যে এটা ভালো তার জন্য হয়তো বা এখানে দিয়েছে তো ভালোটা প্রমাণটা লাগবে তো এটা দাবি করলে তো হবে না ভাই এখানে প্রমাণ দিতে হবে যুক্তি দিচ্ছেন বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে কখনো যুক্তি আসে না বিজ্ঞান কে খন্ডন করতে হলে বিজ্ঞান লাগবে আর বিজ্ঞান কে মজবুত করার জন্য যুক্তি দিয়ে দিতে আপনি পারেন কিন্তু বিজ্ঞানকে রদ করার জন্য যুক্তি চলে না বিজ্ঞানকে খন্ডন করার জন্য বিজ্ঞানিক থিওরি লাগবে ফ্যাক্ট লাগবে কিন্তু আপনি একটা সাংঘর্ষিক কথা বলছেন বিজ্ঞান আপনি যে বিজ্ঞান বিজ্ঞান করছেন সেই বিজ্ঞান কি আপনার আমেরিকা কি বিজ্ঞানকে ফলো করে না আর ভাই ফলো করে কি করে না সেটা পরে কথা তাদের রিপোর্ট কি বলছে সেটা দেখেন অস্বীকার করার কি আছে যে এটা ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যেমন সিগারেট খাওয়া ব্যক্তির স্বাধীনতা অন্যের ক্ষতি না করে সিগারেট খাচ্ছে সমকামী তো ভাই আপনার ক্ষতিও করতে আসে না আমার ক্ষতিও করতে আসে না সে যদি নিজের নিজের ক্ষতি করে অর্থাৎ সেনা দশ বছর আগে মারা গেল তাকে এত বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপনার আমরা এত পীড়া পীড়ি কেন আমরা মানবতা বাদ দিই তার জন্য আমাদেরকে করতে হয় এটা তো আপনাদের সমস্যা না এটা তো আপনাদের সমস্যা এটা আপনাদের নেচারের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে তার জন্য তো আমাদের প্রশ্ন আপনারা তো আপনি ধর্ম বিষয়ে ঢুকতে চাইছেন আপনি ধর্ম বিষয়ে ঢুকতে চাইছেন আপনি ঢুকে পড়েছেন অলরেডি আপনি যদি ধর্মের উপরে আলোচনা করতে চান ধর্মের উপরে না না আমি ধরবো কি না আমি আপনাকে প্রথমে বলেছি ধর্ম নিয়ে আলোচনা করব না বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করব না আমি যথার্থ জানি আমার ধর্ম সম্পর্কে আমি যথার্থ জানি দেখেন এবার আপনি যদি ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতে আসেন তাহলে আপনাকে কিন্তু তাহলে আমাকে আপনাকে থামতে হবে আমি কিন্তু আমার বলার সুযোগ দিতে হবে এবার যে ধর্ম যদি হয় ইসলাম যে কুপাকুপি কথা বলেছে মানে এই সব মানে যারা সমকামী আমরা তো মনে করি যারা ধর্মিক আমরা মনে করি যারা সমকামী এই সব কাজ করে তারা নিকৃষ্ট একটা মানে মানসিকতার ব্যক্তিত্ব এরা হচ্ছে সমাজে একটা ভাইরাস এদের শেষ করে দেওয়া উচিত মানে ভাইরাস গোটা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেলে এটা নষ্ট হয়ে যাবে আর এটা শুধু কোরআন বলেনি বাইবেল পড়েন বাইবেল বুক অফ রোমান্স প্রথম অধ্যায় চব্বিশ থেকে বত্রিশ অনুচ্ছেদ পরিষ্কার ভাবে বাইবেলে যিশু খ্রিস্ট অর্থাৎ সেন্ট পল নিজেই বলেছে আপনি যে বাইবেলের কথা বলছেন বাইবেলকেও আমি যেমন ঘৃণা করি কোরআন কেউ তো ঘৃণা করি না আপনি তাহলে আপনি তাহলে শুধু মুসলিম আপনি তাহলে আপনাকে এখানে ঘৃণা করেন কি ঘৃণা করেন হিন্দু ধর্ম কিন্তু মনুসংগীতা চ্যাপ্টার নাম্বার এইট ভাস নাম্বার একশো একশো সব ধর্ম তো ভাই সব ধর্মের উপরে তো আমি আমার থুতু দিয়ে রেখেছি সবগুলো ধর্মের উপরে না আপনি থুতু দেন আপনি আপনি ধর্মকে থুতু দিয়েছেন এখন বিজ্ঞানকে থুতু দিলেন সেটা এটা আপনার মতামত ভাই এটা আপনার ভাই অজ্ঞতা আপনি 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 একটা জিনিস বলছেন ভাই রাহুল ভাই একটু শোনেন একটু শোনেন লেট মি ফিনিশ আপনি যেটা বললেন যে সমকামিতার বিষয়টা যে সমকামিতা যেহেতু তার 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 সমকামিতা করলে একটা ব্যক্তির তার হায়াত কমে যায় তার আয়ু কমে যায় ধরলাম দশ বছর আয়ু কমে যায় তার সমকামিতার কারণে না চব্বিশ বছর বিজ্ঞান সেটা বলছে দশ বছর না চব্বিশ বছর আচ্ছা চব্বিশ বছর আয়ু কমে যায় কিন্তু আপনি যে ধর্মটা পালন করেন এবং অবশ্যই আপনি ধর্মটা পালন করেন সেই ধর্মটাই বলা হচ্ছে যে সমকামীদেরকে তাৎক্ষণিক কোপ দিয়ে হত্যা করে খুন করো তাহলে সেই ধর্ম তো সমকামীদের আয়ুটা আরো বহু কম আছে তাহলে মানবিক আমরা একটু আইনের শাস্তি এটা আপনার জানা নেই যে মানুষ অন্যায় করলে তাকে শাস্তি দেওয়া হয় অন্যায় প্রতিরোধের জন্য কারণ তাকে দেখে এই দৃষ্টান্ত যেন অন্য কেউ করে না পৃথিবীতে এরকম সমস্ত পৃথিবীতেই এরকম আইন ব্যবস্থা আছে আমাদের আমাদের দেখেন আমাদের দু হাজার তিনের দিকে আমাদের পশ্চিম বাংলার একটা বিখ্যাত ঘটনা একটা আন্তর্জাতিক ই হয়েছিল যে ধনঞ্জয় ধর্ষণ করেছিল তার জন্য তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল তো আপনি কি বলবেন তার আয়োটাকে শেষ করে দেওয়া তাকে সুযোগ দেওয়া হলো না কারণ এটা এটা জানছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এটা ভালো ভালো জানছে ভারতবর্ষের সরকার জানছে যে এই ধর্ষণ এই কাজটা এটা খুবই খারাপ এটা ফাঁসি দেওয়া হয়েছে যাতে এই ভাইরাস অনুকানত না যায় এবং ধনঞ্জয়ের ফাঁসির পরে ভারতবর্ষ পশ্চিম বাংলায় আমাদের রিপোর্ট 
তারা পেশ করেছে নিজেরে পেশ করেছে যে ধনঞ্জয়কে ধর্ষণের কারণে ফাঁসি দেওয়ার পরে ভারতবর্ষে তুলনামূলক ভাবে এইটটি পার্সেন্ট ধর্ষণের সংখ্যা কমে গিয়েছে আমাদের ভারতবর্ষের রিপোর্ট ভাই আর ধনঞ্জয়ের ফাঁসি আপনি এখন ইন্টারনেট লিখেন বাংলাতে লিখেন ধনঞ্জয় ধর্ষণ ফাঁসি দেখেন অনেকগুলো পেপার নিউজ আর্টিকেল সমস্ত কিছু পেয়ে যাবেন তো এই যে এই যে বিধানটা দেওয়া হয় কোনো খারাপ কাজ করলে যেটা সমাজের জন্য ক্ষতিকর ধনঞ্জয় কি করেছিল फांसी আপনি যেহেতু আমাকে একটা রায় সত্য বললেন যে ইসলামী আইন ব্যবস্থা বললেন এবং বললেন এটা যথার্থ নয় তার জন্য বললাম দেখেন আপনি যেহেতু ইসলামী আইন আমি শেষ করি আমি আপনার কথা আমার বক্তব্যটা শেষ করতে না দিলে হবে কি আমার কথাটা আপনি বুঝতে পারেননি তার জন্য আপনি অন্য প্রশ্নে চলে যাচ্ছেন তার জন্য আমার ক্লিয়ার করে দেখেন নিতে যেহেতু আপনি অভিযোগ করলেন যে সমকামী দের আমি শেষ করি ভাই দেখেন আমাকে বাধা দিয়ে দিচ্ছেন আমি আপনাকে বলি शासन মানবতা শেষ হয়ে যাবে এরপর কারণে তার জন্য আপনাকে উদাহরণস্বরূপ বললাম দেখেন ভারতবর্ষে কিছুদিন আগে ধনঞ্জয়কে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল ধর্ষণের জন্য তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে তার জন্য ভালো প্রভাব কি পড়েছে যে ভারতবর্ষ থেকে ধর্ষণটা একদম কমে গিয়েছে তো আইন প্রয়োগ করা হয় এই জন্যই সমাজে খারাপ জিনিসগুলো জানে দূরে থাকে মানুষ জানে ভয় পায় তো এটা খাতে খারাপ কি হিন্দু ধর্ম যে সমকামীকে হত্যা কথা বলেছে খ্রিস্টান ধর্ম क्षति मन पुरुष एक नारी के धर्षण कर क्षति है स्वाभाविक समकामिता समकामिताओ जो समकामित 
मानविक हिंदू बौद्ध ख्रीटान इहुदी सबाई के पाइकारी सबाईम ना ग्रहण कर हत्या करो की मानविक कथा मुस्लिम विज्ञानिक अनेक प्रमाण दिल परिसंख्यन दिल इसलम विधान मूलत शेष पॉइंट चले आसलम जो विधान मृत्यु दिखे झुके दी प्रतरोध करा जवाब जुद्ध तरह मानदंड शांतिपूर्ण भाव चलाचल करते चाहिए तुम्हारे संगे भलो व्यवहार कर तुम्हारे इबादत बाधा देना हत्या करते कुरानी छोटे 
অনেক জায়গাতে দেখেন একজন ইহুদি একজন ব্যাধিচারী মহিলা একটা কুকুরকে সম্মান করেছে কুকুরের তৃষ্ণা মিটিয়ে দিয়েছে আল্লাহ রসুল কত মানবতাবাদী শুধু মানবতাবাদী না পশুর প্রতি তার কত শ্রদ্ধা যে পশুকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ রসুল বলছে এই ব্যক্তিকে মহিলাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছে আমি শেষ করি আল্লাহ বলছেন যে প্রশু প্রাণী যখন আবু হুরা কে আবার সঙ্গে সঙ্গে আবু হুরা ওই হাদিসের মধ্যে আছে আল্লাহ রসুলকে যে আল্লাহ রসুল যদি কোন প্রাণী উপরে মানে দয়া প্রকাশ করা হয় তাহলে কি আমাদের নেকি আছে আল্লাহ রসুল যে হ্যাঁ তা আল্লাহ রসুল ওই ঘটনাকে সমর্থন করেছেন তার জন্য তিনি উদাহরণস্বরূপ বাণিজ তালের জন্য মহিলার কথা তিনি নকল করেছেন এক দুই নম্বর সেই বুখারি হাদিস না তিন হাজার তিনশো একুশ আল্লাহ রসুল পরিষ্কার ভাবে বলছেন যে একজন মহিলা একটা বিড়ালকে শুধুমাত্র কষ্ট দিয়ে মেরেছিল তাই খাবার যথার্থ ভাবে দেয়নি এর জন্য সেই মহিলাকে জাহান নামে যেতে হবে সেই বুখারি তো দেখেন মুসলিম আবু দাউরে একাধিক হাদিস আছে আল্লাহ রসুল আল্লাহ রসুলের ফাঁসি দেওয়ার দরকার অন্তত কয়েক হাজার বার তাকে আল্লাহ আল্লাহ রসুল মোহাম্মদকে তো কয়েক হাজার বার ফাঁসি দেওয়া দরকার কেন কারণ একটা একটা কুকুরকে কষ্ট একটা বিড়ালকে কষ্ট দিয়ে মারার কারণে সে যদি দোজখে যায় তারপর নবী মোহাম্মদ যে কত হাজার মানুষকে হত্যা করেছে খুন করেছে এবং এবং এখনো এখনো পর্যন্ত পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের খুনের জন্য সে দায়ী তার কেন ফাঁসি তাকে তাকে তার কেন ফাঁসি দিচ্ছেন না অভিযোগ যদি করেন আলোচনা করছিলেন এতক্ষণ আপনাকে সময় দিয়েছে সেম সেম সময় আমি যথার্থ ছিলাম কিন্তু আপনি যেহেতু অভিযোগ করতে শুরু করেছেন আপনার অভিযোগ মাত্র দশ সেকেন্ড আমার জবাব দিতে কিন্তু কমপক্ষে দশ মিনিটও আমার জন্য কম হয়ে যাবে তার জন্য আপনাকে বললাম দেখেন এখানে ইসলামের বিধানগুলো পরিষ্কার ভাবে পরিষ্কার ভাবে আমি এটার জবাব দিয়েছি আপনি কোন কমান্ড এটার প্রতি না করে আপনি আর একটা প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলে গেলেন এবার যদি আপনাকে বলি আপনাকে আপনি তো বলছেন ভাই বলেন তো মোহাম্মদ সাল্লাম জীবনে কয়টা যুদ্ধ করেছে এটা জবাব ছিলেন আপনি নিজে মুখ থেকে দিয়ে দিবেন বলেন আমাদের কাছে যেটা যেটা গণনা আছে ঠিক আছে সেটা হচ্ছে চল্লিশটা তারা জিহাদ করেছে যুদ্ধ করেছে আপনাকে এবার প্রশ্ন যে চল্লিশটা যুদ্ধের মধ্যে কাফের এবং মুশরেক এবং মুসলিমদের তরফ থেকে কতজন মানুষ মারা গেছে কতজন তখন আপনার দেখতে হবে তখনকার টোটাল সৌদি আরবে অর্থাৎ মক্কা মদিনা হেজাজে পরিমাণ জনসংখ্যা ছিল এবং সেই জনসংখ্যার কত পার্সেন্ট মানুষ মোহাম্মদ হত্যা করেছে আপনার আপনার আমাকে একটু বলতে দেন আপনাকে বলি যদি কোনো জায়গায় মানুষ থাকে পাঁচ লক্ষ এখন সেখান থেকে আপনি হত্যা করেছেন হলো একশো জন ভাই আপনার কাছ থেকে আমি ব্যাখ্যাটা চাইছি না আপনাকে জাস্ট আমি বলতে চাইছি আপনি পার্সেন্টেজ বলে দেন আপনাকে এত ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন না আপনি বলেন যে সেই সময় মক্কা এবং মদিনা জুড়ে শুধু মক্কা এবং মদিনা জুড়ে এবং মক্কা মদিনার বাইরে বিভিন্ন জায়গাতে কিন্তু যুদ্ধ সাহাবাদের জমানাতে হয়েছে তাই মক্কা মদিনাকে শুধু সীমাবদ্ধ করবেন না আরো অনেক জায়গাতে হয়েছে আল্লাহ রসুলের জমানাতে আমি আপনাকে বললাম যে আপনি প্রশ্ন করেছেন যে মোহাম্মদ কত মানুষকে হত্যা করেছে ঠিক আছে এবার হত্যাটা কি কারণে করেছে সেটা তারা আলাদা প্রসঙ্গ আমি সেই প্রসঙ্গে জবাব দেব তার আগে আপনাকে কিলাই করে নিতে চাইছে এটাই যে ভাই এটাই শুদ্ধ আপনাকে বলবো যে কারণ কি ছিল এটা পরে আমার প্রশ্ন আপনার এটা ছিল যে কতজন মানুষকে হত্যা করেছে ইহুদিদের জনসংখ্যার টোটাল হান্ড্রেড পার্সেন্ট কে সে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে বলে দেওয়া ইহুদি জনসংখ্যাকে সে ইহুদিদেরকে সে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে যারা সাতশো জন ধরে নিলাম সাতশো জনই হয়েছে 
তো বনিপুরে এই যে 700 900 700 আছে 900 আছে সোনা তিনমিজি 400 সোনা তিনমিজি ইমাম তিনমিজি যেটা যে সেই সময়তে কি মাত্র ওই 400 বা 700 বা 900 ধরলাম 900 ইউডি ছিল আপনাকে সর্বমোট আমি যে কথা বলেছি যে 40টা যুদ্ধ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবীদের সঙ্গে হয়েছে কাফেরদের যারা অবিশ্বাসী ছিল টোটাল আহত এবং নিহত এবং কাফেরদের এবং মুসলিমদের মধ্যে কতজন মানুষ মারা গিয়েছে আপনার কাছে কি পরিসংখ্যান আছে বলুন জি এর মধ্যে বনু কুরাইজার যদি 900 সঙ্গে তাহলে কত হবে সঙ্গে যুক্ত করেই হুম বনু কুরাইজার এবং সাহাবীদের সঙ্গে সঙ্গে যারা আছে এটা শুধু কাফের এবং মুমিনদের সংখ্যা মুমিনদ মারেছে সেটা দুটো সংখ্যা একত্রিত করে না আপনার আপনার পরিসংখ্যান ভুল আচ্ছা আপনাকে 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 চ্যালেঞ্জ করলাম আজ পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসে ইতিহাসে ইসলামে আপনাকে বলে দিই এই পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসে এবং ইসলামের বিপক্ষে যারা বলি রচনা করেছে এ রাসূল সাল্লাল্লাহু তারা এখন পর্যন্ত 1342 এর উপরে কে বলেনি রামকৃষ্ণ রায় আমাদের ইন্ডিয়ান মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী পুরো যুদ্ধের উপরে এসে নি বই রচনা করেছেন তিনি যেটা রিপোর্ট দিয়েছেন যে টোটাল আহত নিহত সংখ্যা 1138 জন মুসলিমদের মধ্যে মুসলিমপুরী তিনি বলেছেন 1171 জন আমি তার জন্য সর্বাধিকটা বলেছি যারা সবচেয়ে বেশি বলেছে যে 1342 এর উপরে কে বলতে পারেনি সমস্ত যুদ্ধ মিলে তো ভাই আপনি কিভাবে দাবি করেন আমি সত্য করি মাত্র 40টা যুদ্ধে 1342 জন মারা গেছে মুসলিম এবং কাফের উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তো আপনি এটাকে বলে দিলেন যে রক্তযুদ্ধ হত্যা আপনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 1914 থেকে 1918 সালে এই 4 বছরের যুদ্ধতে কমপক্ষে কত মানুষ 36 লক্ষ 72 হাজার মানুষ মারা গেছে আপনার কথা শেষ হলো আমি বলছি হ্যাঁ আমি আপনাকে বলি 1342 এর উপর আপনি দেখেন যে ইসলামের ইতিহাসে এই 40টা যুদ্ধে 1342 এর বেশি মারা গেছে জাকির নায়েক যে আছে জাকির নায়েকের প্রসঙ্গ করলাম না একটা প্রসঙ্গ আপনি বলছেন আপনি একটা পরিসংখ্যান দিচ্ছেন যে অমুক যুদ্ধে এত মারা গেছে আপনি এটাও বলতে পারেন হিটলার এত পরিমাণ হত্যা করেছে স্টালিন এত পরিমাণ হত্যা করেছে মার্কসিং এত পরিমাণ হত্যা করেছে আপনি যদি প্রত্যেকটা যুদ্ধের কতজন মারা গেছে যে দলিল জান প্রমাণ জান আমি এখন অথেন্টিক সোর্স থেকে আপনাকে প্রত্যেকটা যে বদর যুদ্ধ কত জন মারা গেছে উহুদের যুদ্ধ কত ফিতনের যুদ্ধ কত আমরা আমি আপনাকে পরিসংখ্যান দিয়ে দেব না না ঠিক আছে একটু একটু আমি বলছি আপনি স্বীকার করেছেন যে মুহাম্মদের যুদ্ধের কারণে মানুষ খুন হয়েছে সে মুসলিম হোক কিংবা কিংবা মুসলিম হোক তো আমরা কিন্তু টোটালি এই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কিংবা হিটলার কিংবা মাও সেদং যে যা খুন করেছে টোটাল খুনের বিরোধী এই খুনের বিরোধী হওয়ার কারণে আপনি হলো দেখাতে পারেন মুহাম্মদের চেয়ে বেশি খুন অন্য কেউ করেছে এবং আপনি হয়তো বলতে পারেন মুহাম্মদ এর ছোট খনি ওরা বড় খনি কিন্তু আমরা বলছি যে না মুহাম্মদ মহা খনি মুহাম্মদ ও হিটলার এই এদের চেয়ে মহা খনি কারণ মুহাম্মদ একটা আই আদর্শ দিয়ে গেছে এবং সেই আদর্শটা এখনো বহমান বিশ্বযুদ্ধ শেষ আমি আপনার আপনি পুরো বক্তব্য শেষ করতে দেবেন আশা করি বিশ্বযুদ্ধ শেষ এবং সেটা একটা নিঃসংশতা যারা যুদ্ধ শুরু করেছে তারা অপরাধী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যারা করেছে এটা নিঃসংশতা অপরাধী হিটলার মাউসে দেন মানুষ খুন করেছে সব অপরাধী এমন কি লেনিন স্টালিন যে মানুষ খুন করেছে ভাই এতগুলো নাম বলে বিষয়টা বড় করা প্রয়োজন নেই আপনি একবার বলে দেন না আপনি অনেক বড় করেন তো জি না আমি প্রত্যেকটা একই কথা রিপিট করিনি বাকি কথা বারবার বলিনি আপনাকে জাস্ট আমি বলেছি পরিসংখ্যান দেখেন আমি আপনাকে দেখেন আপনাকে বলি আমি তুলনা মনে চিত্র করে বলেছি আপনি আমার বক্তব্য কেড়ে নেবেন না শুনুন আপনি আমার বক্তব্য কেড়ে নেবেন আমার শেষ করতে দেন না না কিন্তু আপনি একই কথা মার্কে করেছে এটা অপরাধী এটা করেছে অপরাধী আপনি এখন 20 জনের নাম বলবেন 20 জনের ধরে সময় দেব আপনাকে না 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 আসলে একটু আপনি তো একটা কথা বলে এটাকে অস্বীকার করতে পারেন না তো অনেক বিষয় ব্যাখ্যা করা তো প্রয়োজন নেই ভাই হ্যাঁ না ব্যাখ্যা আপনি দেন বেশি আমিও চাই আপনি সংক্ষেপে বলুন না আমি তো আপনাকে দেখেন আপনাকে আপনাকে যদি আমি বলি আপনাকে পরিষ্কার ভাবে আমি একই কথা আপনি এবং শুনেন একাধিক বার বলে না আপনি কিন্তু আমাকে আমি আপনার কথার মাঝখানে আমি হাত দেই না হয়তো সংক্ষেপে তো বলে থেমে যাই কিন্তু আপনি আমার কথার মাঝখানে পুরোটাই যে আজকে দেন তাহলে সমস্যা না না কিন্তু আপনি এই আলোচনার জন্য ভাই আপনি হিটলার করেছে অপরাধী মার্কসিটি করেছে অপরাধী ও করেছে অপরাধী ও করেছে এই যে 10 জনের নামের কি প্রয়োজন ভাই যুক্তি কি বলে 10 জনের নাম নিয়েছে জন্য যে আপনাকে জানানো হলো আপনি যখন ভাই এটা আমি জানি এগুলো ভাই আমরা ইতিহাস পড়েছি আমরা জানি আর এই কথাগুলো আমাদের আপনি থেকে আপনি শুনেছেন আপনি যেটা জানেন আপনি যেটা জানেন আপনি যখন আমাকে খুব বিস্তারিত বলেন আমিও সেটা জানি শুনে নেবেন না আপনি যখন 1942 জন হত্যা করেছেন আপনি বলতে পারলেন না আপনি কি জানেন আপনি আপনি একটু আমাকে শেষ করতে দেন আমার পয়েন্টে শেষ করে দেন আমি আপনাকে যে প্রশ্নগুলো করেছি আপনি তো স্টিকলার উত্তর মানে যথাযথভাবে দেননি আপনার সমস্যা রাহুল ভাই আপনি স
फोने आलोचना करते गेसान सतर्क कर जिज्ञासा कर राहुल भाई कथा दर्शकेंगम आलोचना अस्वीकार कर ईसर जुद्ध तो नयुदी लाजवा उत्तर दीपाई जगह जड़िए चले जा प्रथम उत्तर ना दिए छुटा छुटी कर प्रश्न नतुन नतन दुकान खुल लाइन क्रस कर मानस के जाना चेस्ट कर लामे चल्लिस जुद्ध हो चल्लिस जुद्ध मध्य मात्र तेरश बयाल्लिस जन मृत्यु मुस्लिम ए काफे मिले जीवालमान कर संक्षिप्त संक्षिप्त जुम्मार मेम्बर दाड़ी मेम्बर दाड़ी उठे खुदबा दी
ঠিক আছে আর আপনি যে বক্তা বা বক্তৃতা বা ওয়াজ করেছেন ইসলামের পক্ষে আজ পর্যন্ত ইন্টারনেটে তো পক্ষে কোনো বক্তৃতা আপনার শুনিনি বা কোন আপনার ইসলামের পক্ষে কোনো লিখিত কোন বই এখন পর্যন্ত আমরা হাতে পাইনি আর আমি নিশ্চিত যে আপনি না আপনি বক্তৃতা ভিডিওতে মাধ্যমে জনসম্মুখে এসেছেন না কোনো লেখা এসেছে बोझेना स्पष्ट बुजते कर मुखे गुजे दी राहुल भाईरा प्रचार कर आमंत्रित बक्ताचालना कर चले ग प्रश्न कर राहुल शेष करते
आलोचना करते हैं जोर ढुके ज्ञान ढुके <laughs> मुखेपूर्वक नाम चिंता <laughs> 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 धारणा स्वीकार कर स्वीकार कर शेष दिक साधारण जिजिया 
পরজরে হাত্তা ইয়াদুল জিজিয়া দা আলিয়া দিন হুম সাগিরুন সুতরাং আপনি আগেরটা আগে এবং পরেরটা এটা আপনারা জানতে হবে কোন সূরাটা আগে কোন সূরা পরে বলেন দেবা আচ্ছা আপনি যেটা মুনতাহিনার আয়াতের আপনি যেটা জবাব দিতে গেলেন যে আগে পরে বা ইসলামী শরীয়তে যখন কোনো ফিক বা কোনো যখন মাসালা যখন বের করা হয় এটা সকলে আপনারা জানেন ঠিক আছে এটা সকলেই এটা সমস্ত ভাবেই জানেন আর পৃথিবীতে মুসলিমরা কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যা কিভাবে নিয়েছে একদম সালাফ থেকে কোরআনে সূরা নিসা 115 নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেছে যে কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যাটা কাদের কাছ থেকে নিতে হবে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা যেন যেভাবে বুঝেছেন সূরা বাকারা 137 নম্বর আয়াত ফাইনা আমানু বি মিসলিম আমানতুম বিহি যে তোমরা যে তাদের মত ঈমান নিয়ে আসো তাদের মত হিদায়াত প্রাপ্ত হবে তবে তোমরা হিদায়াত প্রাপ্ত হবে তো কোরআন এবং হাদিস আমরা যখন বুঝি তখন সালাফে সলেহিন যেভাবে বুঝেছেন সেভাবে বুঝি তারা কেউ এই কথা এই আয়াতের ভিত্তিতে বলেনি এই কথা আয়াতের ভিত্তিতে কেউ বলেনি যে ইহুদি খ্রিস্টান যারা আছে তাদেরকে হত্যা করতে হবে সূরা মাই রাখলেন আয়াত নম্বর 91 91 আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন 81 নম্বর আয়াত আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন তোমরা ধর্মের দিক থেকে সব জায়গায় যাইকে তোমরা বন্ধু রূপে পাবে তারা নাসারা খ্রিস্টান এবং মানে খাদ দিকে পাবে মুশরিক এবং ইহুদি তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এখানে বলেছেন যে তারা ধর্মের মধ্যে থেকে এটা আছে এবং আল্লাহ বলে দিয়েছে যে অনেক নাসারা আছে তারা অহংকারী নয় এবং তারা সত্যত্যাগীও নয় তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এখানে ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে থেকে ইহুদিদেরকে যেমন বাইবেলে নালক প্রাপ্ত অনেক জায়গায় বলা হয়েছে একাধিকবার আপনাকে বলেছেন মাথিও 13 অধ্যায় 12 অধ্যায় 39 40 এ এবং ইহুদিদের ইতিহাস যদি ঘেটে দেখা যায় যে তারা বর্বর ছিল এটা সকলে জানে তিন নম্বর বিষয় যেটা আল্লাহ নির্দেশ এটা হলো আরেকবার শেষ করি হ্যাঁ বলেন শেষ করি তো এইখানে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে যখন আলোচনা হচ্ছে খ্রিস্টানদের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনের দুই জায়গায় ভাগ করেছে সূরা মাইদা থেকে আপনাকে বললাম যে অনেকজন আছে খ্রিস্টান আছে যারা মুমিন তারা সত্যত্যাগী নয় আবার অনেক জনকে বলা হয়েছে তারা মুশরিক ওই জায়গা মুশরিক বলা হয়েছে তো এখানে খ্রিস্টান গোত্রের মধ্যে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে যে অনেকেই সত্য বিশ্বাসী আর অনেকে আছে তারা ফাসিক ফাসিক কোন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তো যাই হোক আপনাকে আপনাকে যেটা বললাম যে ধারাভাবে পাপড়ি ভরে সবাইকে হত্যা করার কথা কোরআনে একবারও বলা হয়নি এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে শিরিক স্থাপন করেছে কাফের কাফের হচ্ছে তারা যারা সত্য ত্যাগ করেছে সত্য জানা বোঝার পরে যারা পরিত্যাগ করেছে তাদেরকে কাফের বলা হয় সত্য জানা পরে কারো কাছে সত্য বলছালো না কিন্তু সে সেটাকে আমল করছে না তাকে কাফের বলা হয় না ইসলামে তো সেটাই কি কাফের বলা হয় যে সত্যকে জানার পরে অস্বীকার করছে অমান্য করছে সেই সত্য সেই সত্যটা কি সেই সত্য আপনি কোরআন এবং হাদিসের বা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলকে সত্য জানার পরে যারা অস্বীকার করছে হুম যারা মানে জানছে স্পষ্ট হবে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে এবং আল্লাহ যে শান মর্যাদা যেগুলো আছে সেগুলো মানে পরিপন্থী কাজ করছে জানার পরেও এরা হচ্ছে স্পষ্ট ভাবে মানে কাফের আর এই কথাটা বাইরে এই কথাটা এই শুধুমাত্র কোরআনে নয় এই কথার ব্যাখ্যা আপনি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অথরবেদ কাণ্ড নম্বর 1235 মন্ত্র নম্বর 62 তে স্পষ্ট স্বামী দয়ানন্দ সংস্কৃতি কমেন্টারিতে স্পষ্ট লেখা আছে তু বেদ নিন্দুক কাক ডাল ফাড় ডাল চির ডাল জ্বালা দে ভাসনা করে দে পরিষ্কার হচ্ছে যে বেদকে নিন্দা করে ঈশ্বরের নিন্দা না বেদকে যে নিন্দা করে এখানে হিন্দুরা ব্যাখ্যা নিয়েছে তারা বলছে বেদকে নিন্দা মানে বেদের যে সত্যতা আছে তার জানার পরে যারা নিন্দা করছে তাকে তুই কাট ডাল কেটে ফেল তারপরে কেট কাটলে হবে না চিরে ফেলতে হবে চিরলে হবে না তাকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতে হবে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে কেন না ভস্ম করে উড়িয়ে দিতে হবে পানিতে ভাসে দিতে হবে বাইবেল বুক অফ ডিটোনমি 22 অধ্যায় 3 4 5 পর পর অনুচ্ছেদে বলেছে যারা ঈশ্বরের নিন্দা